Nel comune di Serra Riccò, al confine con Mignanego, in località Pile, un vecchio mulino, perfettamente conservato, incarna le tradizioni dell'economia che per secoli ha mosso il territorio della Val Polcevera. Il proprietario, Dino Piano, da sempre è attento non solo a mantenere la struttura in buone condizioni, ma anche a ricordarne la storia e le funzioni. Un tempo il mulino, alimentato dal torrente Riccò, forniva la farina agli abitanti della zona e costituiva uno strumento fondamentale per la produzione degli alimenti basilari della dieta contadina locale, il pane e la focaccia. Oggi è visitato da scolaresche, abitanti della zona e curiosi provenienti da ogni angolo della Liguria. Il grande valore storico che riveste ne fa infatti un importante testimone della tradizione contadina dell'entroterra genovese. I due palmenti che uno è dedicato, diciamo, un genere a fare la farina bianca, il grano. L'altro era, era, bisogna dire era perché ormai il mulino è fermo. E... E il secondo era dedicato per fare la farina gialla, la famosa polenta. Attraverso quell'asse che lei vede e che va a infilarsi là nel muro, dà movimento ai due palmenti, cioè alle due macine. Questo è un granaggio a sua volta, ha un piccolo rocchetto un altro ingranaggio molto più piccolo. Questo moto rotatorio verticale da, tras, fa, tra, da trasmissione alla macina che si muove orizzontalmente. Sono fatte in legno perché è incastrato sulle, sulla fusione di ghisa dell'ingranaggio e sono incastrati questi pezzetti di legno perché se si rompeva un dente facilmente si rompeva eh? sì. specialmente nella messa a moto delle, del mulino si spaccava un dente mio suocero toglieva il dente rotto e rimetteva in legno da questo da, da questa in, taglio diciamo questa parte opposta dell'altra macina esce viene raccolta in queste casse raccolta e poi passa in quel famoso apparecchio che è quello che eh, divide la farina bianca la farina comune per il pane per fare la focaccia eccetera e col, con la crusca il cruschello e tutto il residuo delle, della macinazione. La castagna secca era soggetta ad assorbire l'intemperia, il tempo umido, e veniva un po' umida questa castagna e impastava, come si diceva allora, la dentatura, la parte che, eh, della, delle due macine, e dovevamo sollevare le due macine e ripicchiettare attraverso quella vite lì sollevo questa macina una carrucola così sì. che ed è, ed è quella che è collegata con quella catena che vediamo lì qua c'è la ruota e qua arriva l'acqua dal torrente ricco quando io voglio fermare la ruota Tiro su questa valvola, uh -huh. ripristino di nuovo la corrente. Quando chiudo, vado, porto l'acqua alla, alla ruota per farla girare. La ruota, la grossa ruota, che è 5800 mm, 5000, che sono 5 metri e 80 cm di diametro della ruota, Qui c'è tutta la palettatura, che sono una serie di cassette che ricevono a sua volta l'acqua dal torrente ricco. Qui è l'arrivo dell'acqua, qui è la valvola a farfalla che vi ho fatto vedere ed è messa in comunicazione tramite un varicello dall'interno del mulino che apre e chiude l'acqua. 
ingranaggio grossissimo, sì, sì. ingranaggio piccolissimo, l'ingranaggio piccolissimo mi trasmette su quest'asse, su quei due anelli che vi ho detto che eh, viene posto se si rompe un dente, si ci rimette in legno, uh -huh. questo ingranaggio grosso mi dà molto a questo rocchetto, anche lui con la dentiera, però in metallo, mi trasmette il moto verticale alla macina e mi fa girare la macina mobile in senso orizzontale. Esce tutto intorno alle due macine, viene raccolto in quei due canali e poi passa al bugato. In genovese noi ci vediamo in to bugato, cioè è l'apparecchio che mi scinde la farina bianca dal, dalla crusca. E questi sono tutti i disegnini fatti dai fanciulli della scuola di Mignanego, della scuola di Visegni, eh, che hanno fatto la visita al molino. Galleria dove io piglio l'acqua, cioè pigliavo l'acqua dal torrente ricco. Là avevamo una specie di raccoglitore d'acqua Per suolare perché le scarpe vecchie le tenevamo come scorta di, di cuoio. Il signor Dino conferma la sua passione per la storia locale nelle pagine di un libro autobiografico in cui racconta l'esperienza di partigiano tanto nei momenti tragici dell'azione quanto in quelli di scherzoso cameratismo. Sai Nino, quando vado a casa ci dico alla mamma che mi cuocia una gallina e me la mangio tutta. Non ho ancora da mangiare ora la gallina, però è proprio la fame, proprio il desiderio del giovane, dell'uomo che aveva fame, aveva realmente fame. A furia di fare quel percorso lì avanti e indietro, e c'era il cemento bocciardato. A furia di andare avanti e indietro, sono venute lisce, non... c'era appena il punteruolo, pensi pensi che vita e che roba che vivimo addosso. Grazie al signor Dino questo pezzo di storia non andrà perduto e sarà più facile per noi ricordarci di quando il pane non si acquistava al supermercato in sacchetti di cellophane, ma era prodotto dallo zelo dei contadini e dalle acque del nostro torrente.